السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد شکریہ درشک شروتا دیشے ایبوں دیشیر بائرے جے جکھنا آچین شبائی کے شادور او بھینندن جانیے شروع کرچی اپنا رو پریو او نوشتھان جیبون او پاتھے ہو جیبون او پاتھے ہو ایبار آئی جون دکھو او جگو ناغوری گھٹرے محنوبی صلی اللہ علیہ وسلم ای آئی جونے آما در ماجھے آلو چنر جنو اپستید ہوئے چن دیشیر بورن نو آلیم بانگلادیش جمیوتول علام ارشم مانی تو چیار بین ویتی حشیق شلاکیر گران ایبام شیخ الحدیث علام فرید الدین ماسود دمد برکات ہوم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسرا اپستید آچین رازدھانیر رامپور ار جامعہ دار العلوم ارشم مانی تو شکھا شوچیب بششتو لیکھوک حضرت العلم مولانا محمد زین العابدین شاہب دامد برکاتو ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ اے بارے چلے جابو اما در نیدھاری تو آلو چونہ ہے آج کے آلو چونہ بیشو ہے دکھو او جگو ناغوری گھٹھنے محنوبی صلی اللہ علیہ وسلم اما در نوبی پریو نوبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیجیو ایک جن دکھو سرومیک چھلین شو جگو ناغوری چھلین ایبوں اللہ رب العالمین تاکہ نبوتر مادھو میں ابھی شکتو کورے شمگو جاتی گھٹھنے دائیت تو آروپون کورے چھلین ایبوں مانوش گھٹھنے مانوش ریدوی باغان شاجانوش جنو شیش جیبونے تیشتی بہت سور تینی پوری سرم کورے گے چھن آر آسکر اسلام شیخان تکی اٹھے شا چھا آمرا جانبو دکھو او جگو ناغوری گھٹھنے ری بیبینو بیشوئے نیے شکریہ درشک پرث محترم اللہ فرید الدین مسعود دمد برکاتہ ہوں حضرت رکا سے جابو دکھو او جگو ناغوری گھٹھنیر کی کور مشوچے آمرا نیتے پارے ای بیشو جد آلو چنہ شروع کرے دھنو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم آمپیہ کرا ہمارے اسلام شکلی دنیا تیشے سین ایک جن مانوس کے مانوس ہی شبے جگو مانوس ہی شبے گھرے تو لڑ جن اور یہ دکھو تا ہے بھن جگو تا ऐता शब्द तो उच्चारण कर ले अमर मने करी क्या बोल काई दक्खोता बा पैशा को तो दक्खोता ऐसे हम ऐते ऐते अनेक पिस्त्री तो दृष्टि ते अमर देखते बारी ब्यापुक दृष्टि ते देखते बारी ये शब्द रखी जुग्गोता एवं दक्खोता की एक टा मानुषेर जुग्गोता बोलते तार प्रथम विषय रखी प्रथम कारो जो मानसिक चेतन समृद्ध ना तर मानसिक चेतन जो मानविक ना एवं यथाथ ना तैले तो अपनी एक दक्ष जदि एक शूटार गे तुलें तेले से तो जुलूम पथे जा दक्षता एवं योग्यतार जमे प्रथम जो जिन दरकार से तार मानुषिक बाबे ताके गोरे तुला आर शे मानुषिक होता टाइ गोरा जन्ने अंबिया के नाम इस्लाम में प्रधान काल चला ये छड़ा वो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम पर ये बात उसे शत्ते हो एक तर शब्दों में बार करें से प्राय जो आत्काना जे जिन्हें ठके से ज्योता ज्योतो बाबे ते एवं मजबूती श शे कास्टा कोरी इधर ने शब्दों प्राय़ आज हदीस में दे एवं ये जिन्हें इसके एक ता मानुष शे एबादों तेर को थे बोलूँ बातार काई समय को थे बोलूँ बातार जीविकार बापेशार को थे बोलूँ दक्खो तार कुन बिकल पुने एवं ये जिन्हें इसके ये मौलिक शकल क्षेत्रे एवं رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیجو اے روپے جور دیئے سے ایم ان کی پیشا کو تو بھی شوئی جور دیئے سے پیشا کو تو بھی شوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیبا پہ کاسٹا کو آراؤ چیت شی دکھو تے نیا کاسٹ کرتے ہوتا ہی تو بڑے سے چمتکر ایک تب بھی شوئی ہم را دیکھے چیئے جو کتھا ہو چاکریر جننو آفار کر لے पांच बसर अभिज्ञता सम्पन्न होते हैं दस बस अभिज्ञता सम्पन्न होते हैं तो पढ़ालेखार पर आसने को व्यवस्था साधारण एक समय छो ना इदानी जे हमें एक्सेस टू इनफरमेशन जे ए टू आई जो काजगुलू कर 
দক্ষতা উন্নয়নের যে স্কিল নিয়ে তারা প্রশিক্ষণ এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা তো একটা সমৃদ্ধ জাতি করার জন্য খুব জরুরি বিষয় ছিল কারণ যে সৈদ্ধ পাস করা যে ছেলেটা সে তো এখনও তার কিতাবি সে ঢুকেই নেই সে তার কর্মজীবনে তাই সে অভিজ্ঞতা কোথেকে সে বলবে এবং সে দক্ষতা কোথেকে অর্জন করবে তো সুতরাং এই যে এটুয়ের যে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বিষয়ে যে তারা স্কিলে যে তারা ট্রেনিং দিচ্ছেন ব্যবস্থা ব্যবস্থা করেছেন এই জিনিসটা একটা সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সমাজের বিশেষ করে এটা খুবই উপকারী এবং এর মাধ্যমে তরুণরা দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং জাতি তখন একটা দক্ষ দক্ষ তরুণ পেলেই সকল দিক থেকে দক্ষ যেমন আগে মানসিকতার কাছে পড়লাম তখন এর দ্বারা জাতি সমৃদ্ধশালী জাতি হবে অনেক চমৎকার বলেছেন আমি মালানা মোহাম্মদ জাইনুল আবেদিন সাহেবের কাছে যাব আমরা জানি যে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনিও একসময় কাজ করেছেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে হজরত খাদিজার কাছে গিয়েছেন হজরত খাদিজা তাকে ব্যবসার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন আসলে কি দেখে কি দেখে হজরত খাদিজা তাকে আহ্বান করেছিলেন এ বিষয়ে যদি আপনি কথা বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রথমেই দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গঠনে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টা আমাদের ভেতরে যে বোধটা জাগিয়ে তোলে সেটা হলো আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় অল্প কয়টা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা একটা যে ইসলাম আমাদের এই বৈষয়িক জীবনটাকে কোনো অবস্থাতেই ছোট করে খাটো করে দেখেনি অপেক্ষা করে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম সাল্লাহ তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের সব কয়টা স্টেজ সকল মানুষের জন্য সর্বাবস্থায় আদর্শ তিনি নবত প্রাপ্তির আগে তার জীবনটা সেই জীবনটাতে হজরত খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ তালা আনহার কাছে যে তিনি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে এসছেন তার আগে তার ব্যক্তি নির্মাণটা কিন্তু মানে হঠাৎ করে একদিনে তিনি একটা ব্যবসায়িক দায় দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ছুটে এসেছেন এমন না বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সমাজটাকে তিনি দেখেছেন বুঝেছেন এবং যৌক্তিকভাবে এই সমস্ত সমাজের সুবিধা অসুবিধার যে দিকগুলো সেইগুলোকে তিনি ছেলেবেলা থেকেই বিচার করতে শিখেছেন ফলে তিনি তার জীবনটাকে যেভাবে নুবতের আগে নির্মাণ করেছেন সেখানে কিন্তু এ কথাও আছে যে তিনি অন্যের ছাগলও চড়িয়েছেন এবং সেটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ফলে একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে শারীরিকভাবে তাকে বিশাল একটা শ্রম ঢালতে হয় আমরা এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই বুঝি যে কেউ যখন কোনো ব্যক্তির অধীনে চাকুরে চাকুরি করে তখন তাকে নির্দিষ্ট একটা সময়ে নির্দিষ্ট ছকের কিছু কাজ করে ফেললেই সে অবসর হয়ে যায় কিন্তু একজন ব্যবসায়ী তার মাথায় যে বিশাল বোঝা এবং যে বোঝাটা তৈরি হয় হলো তার স্বপ্ন থেকে তো সেই জায়গাটায় কাজ করবার জন্য যেভাবে তাকে মানসিকভাবে অনেক বড় হতে হয় ঠিক একইভাবে শারীরিকভাবেও তাকে পরিশ্রমী মানুষ হতে হয় হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনের সৌন্দর্য হলো এটা যে পুরোটা জীবন তিনি পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে কাটিয়েছেন সেই পরিশ্রম কখনো আমরা দেখি তাকে একেবারে বৈষয়িক কর্মক্ষেত্রে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন ঠিক একইভাবে তাকে আমরা দেখি যে তিনি এবাদত বন্দিকের জন্য রাতের পর রাত যাচ্ছেন অবসন্নতা অলসতা এবং শৌখিন সময় পার করার যে মানুষের ভেতরে খুব হালকা ধরনের চরিত্র থাকে হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে পরিপূর্ণ রূপে পবিত্র ছিলেন ফলে তার ভেতরে একটা আস্থা ছিল ঠিক আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করবেন প্রিয়তম নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যে জীবনটা সেখানে কিন্তু আমরা এইভাবেও তাঁকে দেখি যে তিনি ছোটোবেলাতেই তার চাচা যখন ব্যবসা করতে যাচ্ছেন তখন তিনি চাচার সঙ্গে ওই ব্যবসায়ী কাফেলায় ছুটে যাচ্ছেন 
ফলে দেখার ভেতর দিয়ে সঙ্গে থেকে তিনি ব্যবসাটা শিখেছেন বুঝেছেন পরে একটা সময় এসে যখন তিনি নিজের প্রতি আস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে আমি যদি পুঁজি পাই তাহলে আমি ব্যবসা করতে পারব ঠিক এই সময়টাতে এসে হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহার ব্যবসার ভার তিনি মাথায় তুলে নিয়েছেন এবং সেটাকে সার্বিকভাবে সফল একটা ব্যবসার ফল হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহার হাতে যখন তুলে দিয়েছেন তখন তিনি তার চারিত্রিক সৌন্দর্য আচার আচরণ এবং তার আপাদমস্তক যে সার্বিক সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে তার এই ব্যবসায়িক যোগ্যতা তাকে এত কঠিন ভাবে আকর্ষণ করেছে যে তিনি নিজেকে সবই দিতে বাধ্য হয়েছে আমি হযরতের কাছে যাব এই যে বেকারত্ব বেকারত্বের হার বাড়ছে আমরা ভাবছি যে বেকারত্ব যেহেতু বেড়েছে মানুষ কাজের নেশা এখন ঘুষ বাণিজ্য বা ইত্যাদি করে করে হলো চাকরি তারা পেতে চায় আসলে আমাদের সংকটটা কোথায় কোন সংকটের কারণে এই অযোগ্য মানুষও এখন ভালো জায়গায় যেতে চায় বা বসে যাচ্ছে এই ধরনের কোথাও কি কোনো একটা সংকট তৈরি হচ্ছে না কোনো আকাঙ্ক্ষা করা কোনো ভালো পদে যাইতে যাওয়া যাইতে চাওয়াটা তো অপরাধ নয় হ্যাঁ তা ঠিক অপরাধটা হইলো সেটা আগে যে তাকে নিয়োগ করবে সে এই পদের বা এই যোগ্য কি মর্যাদার সে যোগ্য কি না এবং সেই যোগ্য জীবন শিক্ষাগত থাকবে দক্ষতাগত থাকবে চারিত্রিক থাকবে মানসিক থাকবে সব ধরনের যোগ্যতা একজনের হইত না এটা তো তার দ্বারা কাজ নেওয়া যাবে না এই আমাদের দেশে যে বর্তমানে শুধু বেকারত্বের কারণেই দুর্নীতি বাড়ছে এই কারণ এই কথা নয় এটা একটা বড় কারণ এটা একটা বড় বড় কারণ তবে আমরা দেখছি যে ঘোষ এখন এই ধরনের একটা ব্যাপক জিনিস হয়ে গেছে যে নিচের থেকে নেওয়া অনেক দূর পর্যন্ত উপর পর্যন্ত মানুষের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এটাকে তার একটা বৈধ আয়ের মতো মনে করছে আগে যারা ঘুষ খাইত ওরা খুব লজ্জিত থাকতো এটা কেউ যেন জানতে পারে হ্যাঁ এটা থেকে সতর্ক থাকতো যে কেউ যেন এটা জানতে না পারে কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে তার ঘুষের উপরে এসে গাড়ি বাড়ি করে নিজেকে তার প্রকাশ ঘটাচ্ছে এবং এতে সে লজ্জ পাচ্ছে সামাজিক ব্যাধি এবং সামাজিক সামাজিক মানসিক ব্যাধি বর্তমানে আমাদের যা চলছে এতে তো আমাদের সামনে ধ্বংসর আশঙ্কা সুতরাং এদিকে না হয়ে মানুষের এ হওয়া উচিত যে দক্ষ এবং যোগ্যতা এমনকি বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ইসলামে নিয়োগ বৈশ্বিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সে কি মুসলিম অমুসলিম এটাও দেখে নেই বরং একজন অযোগ্য মুসলিমের জায়গা যোগ্য অমুসলিমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সবসময় মানে বৈষয়িক নিয়োগের ক্ষেত্রে কে কোন বিষয় যোগ্য সেটাকে দেখা হয়েছে তো আমাদেরও সেটি উদারভাবে এই করা উচিত এবং এটাকে সমাজের একটা অপরিহার্য বিষয় নেওয়া উচিত ইসলামের ইতিহাসে এরকম কি ইয়া পাওয়া যায় যে নবী কিরুস ইসলামের যুগে যোগ্য অমুসলিমরাও কোনো কাজে যুক্ত হতে পেরেছে হ্যাঁ বৈশ্বিক কাজে তো যুক্ত হয়েছে খুদ অনেক সাহাবাই কেরাম নিজেরাও ইহুদির খেতে খামারে কাজ করেছেন এবং তারাও খুদ রসুল করিম সাল্লাহাম যখন মদিনার সে হিজরত করেন তো হিজরত করার সময় দেখছেন যে মদিনার পথ কে চিনে ভালো যোগ্য কে উনি হ্যাঁ শুরুটা হিজরতের সময় উনি দেখেন না যে কোন মুসলমানের পথ দেখায় নিবে না যিনি ছিলেন উনি তো অমুসলিম ছিলেন আচ্ছা আচ্ছা পরবর্তীতে অবশ্য অনেকে বলেন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তখন তো মুসলিম ছিলেন শিরোনামের ভেতরে যদি থাকি তাহলে এখানে যে কথাটা এসছে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গঠনে মহানবী 
এখানে হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে আমরা যে বিষয়টা দেখি এবং উপলব্ধি করি সেটা হলো যে তিনি একই সঙ্গে যেভাবে মানুষকে পরকালমুখী করে তুলতে যার পরনে সচেষ্ট ছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে বৈশ্বিক জীবনটাকেও যেন মানুষ যত্নের সঙ্গে বিচার করে উপেক্ষা না করে সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন এবং সেই বিষয়ে সাহাবা ইকরাম তথা প্রথমকালের মুসলমানগণকে সজাগ রেখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুমিনাল মুহতারিফা যে আল্লাহ তাআলা পেশাজীবী মুমিন বান্দাকে পছন্দ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন আল মুমিনুল কাবিয়ু খাইরুম মিনাল মুমিনিত তাইফ দুর্বল মুমিন বান্দার তুলনায় যে শক্তিমান মুমিন বান্দা সে উত্তম ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন আজমিলু ফি তলাবিদ দুনিয়া ফা ইন্না কুল্লাম মুয়াসসারু লিমা কুতিবা লাহু মিনহা তোমরা দুনিয়াটাকে অর্জন করার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো এই বিষয়গুলো কিন্তু একেবারে বৈষয়িক নির্দেশনা আবু দাউদ শরীফের মধ্যে ঘটনা আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে এসে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাচ্ছেন পথে লক্ষ্য করলেন যে একজন সাহাবি তিনি একটা ছাগল জবাই করেছেন কিন্তু ছাগলের চামড়া কিভাবে ছাড়াতে হয় তিনি ভালো করে জানেন না নানাভাবে চামড়া ছাড়াবার চেষ্টা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবিকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে তারপর নিজে ধরে খুব দ্রুত ছাগলের চামড়ার পায়ের দিক থেকে সামান্য একটু সরিয়ে তারপর নিজের হাত পুরোটা ছাগলের পা বরাবর ঢুকিয়ে দিয়ে অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো চামড়াটা ছাড়িয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওই সাহাবির দিকে তাকিয়ে বললেন যে এইভাবে ছাগলের চামড়া ছাড়াতে হয় অর্থাৎ তিনি দেখিয়েছেন যে আমি যে সমাজটায় বসবাস করব এবং যে পরিবারটায় বসবাস করব এই সমাজ এবং পরিবার আমার জীবনের যেই জায়গাটাতে গিয়ে আমার জন্য উপযুক্ত যে কাজটাকে চায় যে কাজটা ছাড়া আমি সুস্থভাবে আমি আমার পরিবার আমার সমাজ চলতে পারে না তো যে জায়গাটায় গিয়ে যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেই কাজটা আমি সরাসরি জানতে হবে দেখুন হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যদি আমরা একান্ত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে সকল নবীর নবী সকল নবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আবার বৈষয়িকভাবে যদি আমরা বিচার করি তাহলে তিনি নিজে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থার নির্মাতা মানবতার ইতিহাসে যার চাইতে সামগ্রিক অর্থে সুন্দর সুশৃঙ্খল সমৃদ্ধ আর কোনো সমাজ পৃথিবীতে আজও পর্যন্ত আসেনি সেই সমাজটা জিনে নির্মাণ করেছেন তিনি একটা ছাগলের চামড়া একজন সাধারণ নাগরিক তিনি সেটা পারছেন না তো তাকে ধরে যে যে শেখাচ্ছেন এর মধ্যে একই দিক থেকে তিনি কিভাবে নিজেকে নির্মাণ করেছেন আবার একই দিক থেকে যে পরস্পরে এই যে এই কাজটার ভেতর দিয়ে যা কিন্তু তিনি করে দিচ্ছেন তাকে যেমন শেখাচ্ছেন যে তুমি যখন ছাগলের গোস্ত খেতে হবে তখন তোমাকে জবাই করা জানতে হবে এটা কিভাবে ছিলতে হয় সেটা জানতে হবে কিভাবে কাটতে হয় সেটা জানতে হবে এবং তার সামনে নমুনা তুলে ধরছেন যে আমার মতো একজন মানুষ যে এই কাজটা জানি এই জানার ভেতর দিয়ে কিন্তু আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি না কখন আজকে এই সময় আমরা সব যে কঠিন যে জায়গাটায় চলে এসছি সেটা হলো যে আমাদের সমাজে নিজের কাজ নিজের হাতে করবার যে প্রেরণা সেটা এখন তো আমাদের চিকিৎসকরাও বলছেন যে একজন মানুষ সুস্থ থাকবার জন্যে এই কাজটা প্রয়োজন নিজের কাজ নিজের হাতে করবে এবং মাসুদ আপনি ভালো করে জানেন আমাদের বাংলাদেশের যে কমি মাদ্রাসাগুলো সেখানকার কিন্তু অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য এটা যে ধনীর দুলাল হোক কিংবা অতি সামান্য পরিবার থেকে উঠে আসুক চেষ্টা করা হয় প্রত্যেকে যেন মাদ্রাসার ভেতরকার সময়টাতে নিজের কাজটা সে নিজে করে এটা একটা চর্চা একটা চর্চা পুরনো চর্চা হ্যাঁ এটা চর্চা যদি এইভাবে অভ্যস্ত হয় তাহলে এর ভেতর দিয়ে যেভাবে কর্মমুখী হয় ঠিক কর্ম সহনীয় একটা চরিত্র তার মধ্যে গড়ে ওঠে এখন আমরা সমাজের যে একটা জটিল জায়গায় চলে এসছি সম্ভবত দুই সালের একটা জরিপে এসছে যে বাংলাদেশে প্রতি বছর বাইশ লাখ মানুষ কাজের উপযুক্ত হচ্ছে সেখানে কাজ পাচ্ছে মাত্র পাঁচ লাখ প্রতি বছর বেকার হচ্ছে সতেরো লাখ এবং সেই সতেরো লাখের মধ্যে 
सत्तर पार्सेंट बेकार हलो जरा शिक्षित और उच्च शिक्षित एवं एट क्लस नाइन टेन बर मध्य सरसि पाठ्य बेकारत नामक आर्टिकले जरिपटा के उल्लेख कर विस्तारित विवरण दिए कारा को क्षेत्र कीरकम बेकार हो मूलत यहाँ हल्के धर्म के एक मानूष से मानूष से तर चार पाँचा के लिए चार पाँचा के आपन कर धारण कर निजे करतब्यटा के मानूष हिसाब से विचार कर ये एक अनुभूति अनुभूति विच्छिन्न हुए मालिक एवं धनी फले सबगल क्या करते प्रयोजन हूँ ना हूँ क्जे लोक थकते हैं क्षेत्र करते क्षेत्र अमुके कर ये विभाजन श्रेणी तैरी कर कृत्रिम ये समाज मध्य खूब कठिन रकम संकट तैरी कर संकटर कारण क्योंकि समाज एक बड़ो श्रेणी गड़े उठे एम भाव जे तरा क्षकर्म अभ्यस्त ना ये अनभ्यस्तताओ कविष्य सहस जोगाचेना कर्म क्षेत्र जेको क्या इसे झापिए पड़े ये सहस जोगाचेना हमें एक कथा बोले शेष कर हज़रत मुहम्मद रसुल्लाम पशापाशी आर एट आलियादुल अलिया दाता हाथ ग्रहित हाथ चाहते उत्तम एर अर्थ हलो एखे सक्षम प्रति नागरिक से एम भाव गड़े उठबे से तर हाथ उपार्जन दिए निजे लालित पालित हो तर माँ बाबा स्त्री सन्तान आत्मयन सबा के लालन पालन कर दूर आत्मय स्वजन के बिला दाता हाथ एखे रसुल्ला सल्लाह आलहीसल्लम उत्साहित कर तुम दाता हो जगहटा थे कि दाता हई रसुल्ला सल्लाह आलहीसल्लम स्पष्ट करो व्यक्ति एक गाच रोपण कर और से गाचटा जो बड़ है तो हमें ये गाचे पाखी जो फल खे जा चोर जो से फल चूरी को नहीं जाए आत्मय स्वजन आपन जन जो मानुष एखान खा एम ओई गाचर नीचे जे व्यक्ति छाय ने प्रत्येक क्ज तरल नाम सत्कार हिसाब विवेचित हो अर्थात पार्थिव जीवन उपार्जन तर कर्म जो श्रम ए घम बैरिए आसा जो फलटा ये फलटा धर्म शुद्म पार्थिव फल हिसाब से आटके रखे बर ये विशालता दान कर पार्थिव जीवन के सुंदर कर चंचल कर समृद्ध कर एक संगे तुम्हार परकाल के अनेक दूर एगे नहीं जा प्रेरणा थे सहबा एक राम प्रत्येक निजे जैगा जी कारो ऊपर बोझा हबना बर समाज बोझा कांधे तुले निब येरणा जख एक युवक भेतरे तैरी है तक क्योंकि ये प्रेरणा ताकि योग्य कर प्रेरणा ताकि दक्ष कर दारूण दारूण कर आलोचनागुल जीवन के आलोकित करजरतर का जब मौलाना मुहम्मद जैनुल आबिदीन सहेब एक विषय अवतारणा कर कारिगरी शिक्षा यिगरि शिक्षा एखकर जो साधारण शिक्षा यू शिक्षार मध्यकार जगह को गैप पड़े जा लाख लाख बेकारतर अथवा बेकारत दूरीकरण उपाय खोजार क्षेत्र शिक्षा को तो शिक्षार जगहटा कोवर्तन आना प्रयोजन मन करें कि ना शिक्षार जे मौलिक भाव साधारण शिक्षा नाम जो प्रचलित स्कूल कलेज इनिटी एर शुरू हो ब्रिटिश एवं साम्राज्यवदी कख चाय देशर मानूष समृद्ध हक दक्ष हक आत्मनिर्भरशील हो शिक्षाटाई छो एम लर्ड मैकले जाना कि निजे बोलते उद्देश्य हिल किस कैरानी तैरी कर सूतरा एखंड शिक्षार मूलता रे गई पराधीनतार साम्राज्यवदी ब्रिटिश जे नीति से तई रे गूब बस परिवर्तन है नहीं और जाओ परिवर्तन करते गए से द्वारा प्रभावान्वित स्वाधीन चेतनार चिंता नहीं करें सूतरा बर्तमान शिक्षा बेकारत हार पिछने जो शिक्षा कारिकुलम शिक्षा व्यवस्था जेनारे ये अनेकटा दायी 
আমরা যদি প্রথম থেকে নাগরিককে গড়ে তুলতাম যেমন জাপানে বা অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে যে আমরা আগেই চিন্তা করব যে আমরা দেশের কি চাহিদা আর কিভাবে আমি গড়ব তো আগেই যদি আমার সিলেবাস এই ধরনের হয় যে আমি কর্মমুখী করে তাকে গড়ে তুলব তাইলে এই সমস্যা হইত না বরং পৃথিবী তো এখন তো সারা পৃথিবী দক্ষ লোকের খুঁজতেছে সে যে কোনো জায়গায় থাকুক বাইরে তার চাকরি পাওয়াটাও সহজ হয়ে যেত এবার বেকার থাকার কোনো প্রশ্নই আসে এত বেশি চাহিদা কর্মের চাহিদা এত বেশি যে বেকার থাকার কোনো প্রশ্নই আসে আমাদের যে সেখানে হচ্ছে যেহেতু আমরা ও শিক্ষাটা আমাদের কর্মমুখী নয় হ্যাঁ আর কর্মমুখী করার ধারণাও করে নেই অনেক সময় কথাটা বুদ্ধিজীবীরা উচ্চারণ করেন বটে কিন্তু এই ব্যাপারে খুব বেশি বাস্তবে অগ্রসর হয়েছে বলে আমার মনে হয় না এখন আমরা অনেক দূর পিছিয়ে আছি এই কর্মমুখী শিক্ষা চালুর ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন যে নতুনভাবে আমাদেরকে কি ভাবা উচিত নয় অবশ্যই এবং সেই ভাবনা নিচের থেকেই করা উচিত শুধু কেবল ইউনিভার্সিটির পর্যায়ে গিয়ে করলাম বা অন্য উপরে গিয়ে করলাম এর দ্বারাই হবে না অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমরা একেবারেই শেষের দিকে চলে এসেছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গঠনের মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে আলোচনা শুনছিলাম আমরা অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশনের কথা জানি অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন এট ওয়াই কমি মাদ্রাসা সহ নাগরিকদের স্কিল ডেভেলপের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম রেখেছেন আমরা সেসব কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি এ আহ্বান জানিয়ে বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার দেখা হবে আপনার জিজ্ঞাসার ইসলামের জবাবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত चिठमे সেসব প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো প্রথমেই আমরা চলে যাচ্ছি রাজশাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ হারুন হারুনুর রশিদ যিনি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তিনি জানতে চেয়েছেন যোগ্য নাগরিক গঠনে নবীজির ভূমিকা কি ছিল এই সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়েছেন আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের যে মহান শিক্ষা নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তিনি তার যে সুন্না তার যে উসুয়া এবং আদর্শ এই পুরো আদর্শটাই মৌলিকভাবে একজন মানুষ কেমন করে পরিপূর্ণ মানুষ হবে একজন নাগরিক কেমন করে সে সুনাগরিক হবে এবং একটা মানুষে তার পরিবারে থাকুক কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো সরকারি কোনো উচ্চপদস্থ উচ্চাসনে সে সমান সমাসীন হোক যেখানেই থাকুক না কেন সে কি গুণের অধিকারী হবে এটাই তো আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার গোটা জীবনে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন এক হাদিসে আমরা দেখতে পাই এবং যে হাদিসটা যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে এই হাদিসটাই আমাদের সমাজ এবং দেশের চেহারাকে পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কি বলেন মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ছোট্ট শব্দে ছোট্ট বাইককে তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে আমি কখন একজন আদর্শ নাগরিক হব কখন একজন আদর্শ মানুষ হব মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন কুন মিফতাহান লিল খাইর ওয়া মিগলাহান লি শার কুন তুমি হও মিফতাহান চাবির মতো লিল খাইর যাবতীয় ভালো এবং কল্যাণের আমি যেখানেই থাকি আমার পরিবারে আমি একজন পিতা হিসাবে 
বা সন্তান হিসাবে বা স্ত্রী হিসাবে বা স্বামী হিসাবে অফিসে একজন আমি এমডি হিসাবে বা সিও হিসাবে বা অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী হিসাবে বা দেশের কোন আসনে রাজনীতির আসনে যেখানেই আমি থাকি না কেন আমি যদি মহানবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কেবল এই শিক্ষাটা গ্রহণ করি যে আমি যেন কি হই কল্যাণ কামি হই দেখেন আজকে আমাদের কি অবস্থা হয় আমাদের অবস্থা হয় যে আমরা সরকারের বিরোধী দলে থাকলে আমাদের আচরণ একরকম হয়ে যায় আর সরকারি দলে গেলে আমাদের আচরণ আরেক রকম হয়ে যায় দেশের কি কল্যাণ হবে না হবে সমাজের মানুষের কি কল্যাণ হবে না হবে অনেক সময় আমাদের চিন্তা থেকে চেতনা থেকে এই জিনিসটা বিলুপ্ত হয়ে যায় হারিয়ে যায় এবং যে কারণে আমরা এতটা কি বলবো উশৃঙ্খল বলবো নাকি এতটা উশৃঙ্খল হয়ে যায় যে দেশের কোটি কোটি সম্পদ আমরা নষ্ট করতে শুরু করে দিই কেবল একটা প্রতিবাদের শিরোনামে মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একজন নাগরিক হিসাবে আমার দায়িত্ব বলে দিয়েছেন যে কোন মিফতা হাল্লিল খাই তোমার দ্বারা যেন সর্বদা কল্যাণ প্রকাশিত হয় ইসলামের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন যে ইসলাম মানেই হচ্ছে আর দিন আন্না সেহা আর দিন আন্না সেহা ইসলাম মানেই তো অপরের প্রতি কল্যাণ কামনা করার নাম পরবর্তী প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন আবদুল্লাহ রায়হান জুরাইন ঢাকা থেকে কোনো মহিলার জন্য তার দেবর বা ভাসুর কিংবা তার স্বামীর ভগ্নিপতি এবং অন্যান্য গায়ের মাহারাম আত্মীয় স্বজন যেমন স্বামীর মামা খালু ফুফা ইত্যাদি এদের সঙ্গে পর্দার অন্তরাল থেকে বা ফোনের মাধ্যমে কথাবার্তা বলা কিংবা খোঁজখবর নেওয়া যায় হবে কি না প্রশ্নের উত্তরটা বোঝার আগে আমরা বুঝি যে শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদের সামনে যাওয়া যায় যাচ্ছে তাদেরকে বলা হয় মাহারাম মাহারাম আত্মীয় স্বজন যারা আর যাদের সামনে যাওয়া জায়েজ নেই তাদেরকে বলা হয় গায়রে মাহারাম অর্থাৎ যাদের সঙ্গে পর্দা করতে হয় যাদের সামনে যাওয়া জায়েজ আছে তাদের সঙ্গে তো কথাবার্তা এত ফ্রি কোনো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যাদের সামনে যাওয়া জায়েজ নেই অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আমাদের পর্দার বিধান আছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেও শরীয়তের একটা নীতি আছে অনর্থক কথা বলা পর্দার আড়াল থেকেই হোক বা টেলিফোনে হোক মোবাইলে হোক অনার্থক কথা বলা এটা আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা কোরআনে করিমে নিষেধ করেছেন কোরআনে করিমে বাইশ নম্বর পাড়ার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সুরাতুল আহজাব বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বলেছেন ফালা তখদানা বিল কৌলি ফায়াতমা আল্লাদি ফি কলবিহি মারাত তুমি তোমার সুরকে কণ্ঠকে এতটা কোমল নরম করো না কেন নারীদের কণ্ঠ তো এমনি কমন মা বোনদের কণ্ঠ এমনি কমন কিন্তু আল্লাহ তালে এখানে বলে দিচ্ছেন যে ফায়াজ মাহাল্লাদি ফি কলবিহি মারাত যার হৃদয় রুগ্ন যার হৃদয় দুষ্ট তার দুষ্টমি চিন্তা চলে আসতে পারে আবার আল্লাহ হুম ফেতনা যেন না হয় আমরা যেটাকে বলি তাই আল্লাহ তালা আবার এটাও বলেছেন ওয়াকুল না কাউলাম মারুফা কথা বলার তো প্রয়োজন হবে প্রয়োজন হবে না তা না কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তাই আল্লাহ তালা বলছে না এতে শেষে ওয়াকুল না কাউলাম মারুফা তবে তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে প্রয়োজনীয় কথা প্রয়োজনীয় কথা বাস এতটুকু জায়গা আছে এর উপরে জায়জ নেই আমরা যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন ঢাকার উত্তরা থেকে মোহাম্মদ ইনায়তুর রহমান তিনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন আমি ঢাকায় উত্তরায় থাকি বাড়ি উত্তরবঙ্গের নাটোরে গ্রামের বাড়ি যেতে গাবতরি বাস টার্মিনালে এসে বাসে উঠি উত্তরা থেকে গাবতরি বেশ লম্বা পথ মাঝপথে অনেক সময় নামাজ পড়তে হয় বিপাকে পড়ে যাই নামাজ কীভাবে পড়ব তাই জানার বিষয় হলো উত্তরা থেকে গাবতলি আসার পথে যেমন যেসব নামাজ পড়বো তা কিসের পড়বো মানে তিনি বলতে চাচ্ছেন আসলে মুসাফিরের হালত কি উত্তরা থেকেই শুরু হয়ে যাবে না বাস টার্মিনাল থেকেই শুরু হবে এই বিষয়টা তিনি জানতে চেয়েছেন প্রথিমধ্যে তার যদি নামাজ আদায় করতে হয় পুরো প্রশ্নটাই মৌলিকভাবে সফরে নামাজ পড়ার বিধান সম্পর্কে তাই এখানে মৌলিক কয়েকটা কথা আমাদের জানা দরকার একটা কথা হচ্ছে যে সফরে নামাজের বিধানটা কি হয় আমরা জানি যে কেউ যদি মুসাফির হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহলে চার রাকাত নামাজ কেবল তার দু রাকাত আদায় করতে হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মুসাফি মুসাফির বা সফর কখন হবে দূরত্বটা কখন হবে দূরত্বটা হবে যখন কিলোমিটারের হিসাবে আপনার প্রায় সাতাত্তর সামথিং আটাত্তর কিলোমিটার আমরা ধরি আটাত্তর কিলোমিটারের উপরে যদি কারো দূরত্ব হয় 
সে তার অবস্থান স্থল থেকে সে যেমন উত্তরা থেকে এমন জায়গায় যাচ্ছে যে জায়গাটা তার অবস্থান স্থল থেকে আঠাত্তরের চাইতে কিলোমিটারের চাইতে আঠাত্তর কিলোমিটার যখন হবে তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মুসাফির হবে তৃতীয় নম্বর কথা হচ্ছে প্রশ্নে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে যে এই যে আল্লাহ তালা আমাকে দুরাকাত আদায় করার যে কনসেশনটা আল্লাহ তালা দিলেন ছাড়টা আল্লাহ তালা দিলেন এটা কি আমি ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে না আমার শহরের সীমা অতিক্রম করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে শহরও তো অনেক বড় মুফতি আনি কেরাম বলেছেন সেই ক্ষেত্রে যে শহরের সীমানা অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ উত্তরাতে যদি আমার বাসা হয় আর আমার যদি এদিকে আসতে হয় গাবতলিতে তাহলে আমরা জানি যে গাবতলিতে ঢাকা শহরের শেষ সীমা হচ্ছে আমিনবাজার ব্রিজ সম্ভবত শেষ সীমানা যেটা এই শেষ সীমানা অতিক্রম করার পরে আমার মুসাফিরের যে সুযোগটা নামাজের ক্ষেত্রে বা রোজার ক্ষেত্রে সেটা শুরু হবে এর আগে শুরু হবে না তাই এই দুইটা বিষয় আমাকে খেয়াল রাখতে হবে একটা বিষয় হচ্ছে যে শহরের যে সীমা আছে এটা হলো কেবল শহরের সাথে সম্পর্কিত মিউনিসিপালিটির যে সীমা আর গ্রামের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যে ইউনিয়ন ইউনিয়ন আমার যে ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নে প্রবেশ করা মাত্র আমার সফর মুসাফির হওয়ার যে সুযোগটা সেটা চলে যাবে আবার মুসাফির হওয়ার সুযোগ চলে আসবে ইউনিয়ন থেকে বের হওয়ার পাশাপাশি সাথে সাথে কিন্তু শহরের ক্ষেত্রে শহর যত বড়ই হোক শহরের ক্ষেত্রে শহর অতিক্রম থেকে গাবতলি পর্যন্ত তো দশ ইউনিয়ন হয়ে যাবে হতে পারে হতে পারে কিন্তু একটা শহর সেটা সে কারণে আমি ওই শহরের সীমানা যতক্ষণ অতিক্রম না করেছি এদিকে আপনার আছে টঙ্গির কাছাকাছি এদিকে গাবতলি আর এদিকে নৌপথে কেউ যদি যা তাহলে সদরঘাট লঞ্চ লঞ্চ ইত্যাদি স্টিমার দিয়ে কেউ যদি যা তো সেটা স্টিমার ছেড়ে দিলেই মুসাফির মুসাফিরার হালত শুরু হয়ে যাবে তখন যদি নামাজের রক্ত হয় নামাজটা আমি আদায় করি তখন চার রাকাত নামাজ আমি দু রাকাত আদায় করব আল্লাহ রাবুল আলমিন তো আমাদের উপরে এই মুসাফির হালতে দু রাকাত করেছেন রহমত স্বরূপ আমরা আদায় করি অনেক ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় যে মনে থাকে না মানে চার রাকাতের মানুষ দু রাকাতে গেলেও আর মনে থাকে না তো চার রাকাতেই পরে ফেলে সেই ক্ষেত্রে যখন আবার স্মরণ হবে এই অক্তও থাকে সময়টাও থাকে তখন এই মুসাফির কি করবেন আমাদের হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের যে ফেকা সেই ফেকা অনুসারে সফরের হালতে দু রাকাত নামাজ আদায় করাটা আজিমত বলা হয় এটাকে এটাই করণীয় এটাই আমার উপরে হুকুম জরুরি ছিল তাই আমি দু রাকাত আদায় না করে ভুলক্রমে যে চার রাকাত আমি আদায় করেছি সেটা আমি ঠিক করি নাই ইচ্ছাকৃত করার তো প্রশ্নই আসে না ইচ্ছাকৃত হ্যাঁ ইচ্ছাকৃত করার তো প্রশ্নই আসে না ভুলে যদি কেউ করে তাহলে সাথে সাথে যদি স্মরণ হয় তো সে আবার পরে নিল আবার পরে নিল তবে নামাজ হয়ে যাবে এটা মুফতি আনি কেরাম বলেছেন অর্থাৎ আজিমত হওয়া সত্ত্বেও তার উপরে ফরজ ছিল এটা যে দু রাকাত আদায় করা কিন্তু তারপরেও কেউ যদি চার রাকাত পরে ফেলে নামাজটা আদায় হয়ে যাবে তার অনেক ধন্যবাদ ভাই এনায়েত আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মেহফুজুর রহমান ঠাকুরগাঁও থেকে তিনি আমাদের কাছে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তিনি জানতে চেয়েছেন হজরত পুরুষদের জন্য তাদের দাদি শাশুড়ি বা নানি শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করার কি হুকুম রয়েছে অনেকে মনে করে থাকেন তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নেই আসলে শরীর এ ব্যাপারে কি বলে কি নির্দেশনা ধন্যবাদ এ ব্যাপারে কোরআন করিমের সুস্পষ্ট আয়াতই আছে সুরাত নিসাতে চার নম্বর পাড়ার বিশ নম্বর পৃষ্ঠা শেষ পৃষ্ঠা এবং আয়াত নম্বর হচ্ছে তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালো বড় একটা আয়াত নাজিল করেছেন এ সম্পর্কে যে হরিমাত আলাই কম মাহাত কুম ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালে কথাও বলেছেন যে ও উম মাহাত নিসা ইকুম ও উম মাহাত নিসা ইকুম তেইশ নম্বর আয়াত এদেরকে মাহরাম হিসাবে আল্লাহ তালো উল্লেখ করেছেন আমরা জানি আলোচনা আমরা করেছি যে মাহরাম তারা যাদের সঙ্গে বেশি দি হারাম অর্থাৎ যাদের সামনে যাওয়া যায় তাদেরকে মাহরাম বলা হয় তো যেহেতু দাদি শাশুড়ি নানু শাশুড়ি এরা মাহরামের অন্তর্ভুক্ত তাই তাদের সামনে যাওয়া যাবে পরবর্তী প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন তুফাজ্জল হুসাইন মানিকগঞ্জ থেকে ভাই জানতে চেয়েছেন বিবাহ সহি হওয়ার জন্য বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন মোহর কত আর মহরে ফাতিমি আসলে কত এক দিরহামের পরিমাণ সহ জানালে উপকৃত হব এ ব্যাপারে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি হাদিস আছে অর্থাৎ মিনিমাম মহরের পরিমাণটা কতটুকু হবে ম্যাক্সিমামের কিন্তু কোনো সীমা নাই মিনিমাম কতটুকু হবে তো মিনিমাম কতটুকু হবে এ সম্পর্কে 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جائے حدیث دا حضرت امام دارا قدنی رحمت اللہ علیہ وآلہ قرد سن جا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولین لا مہرا اقل من عشرت دراہمہ دوش درہم ایر قوم مہر ہوتے پار بینا دوش درہم درہم چھلو رو پار تو تدکالے مفتیانی کرام گوبے شوک جارا اسلامی فقر گوبے شوک تارا بیر کرد چھن جا دوش درہم شمان شمان اپنا ر دوی بھوری سکس ٹو پوائنٹ باشتی پوائنٹ تاہلے ہم را دھرتے پاری جے پونے تین بھوری مت ہے جا بے تو شہی شب ایٹا کے جو دے ہم را برطمانے مارکیٹ پرائز کی دھلم ہم را ہمار ایک اوریٹ ایک ہن کھیال نہیں جے ایک ہن مارکیٹ پرائز ٹکو تو ٹکو دھلم ہم را جو دے ایک ہزار تک آہا ہے روپر روپر بھوری تاہلے پونے تین بھوری دوی ہزار سمتی ہو بے तो दस दरहम पर दुई भरि सिक्स टू बाषट्टि और महरेफ हातिमी सम्पर् आगे बुझे हमें महरेफ हातिमा टे कि ये महरेफ हातिमी क्या बला है महरेफ हातिमी फातिमी शब्द आसले हजरत फातिमा रदी अल्लाह तला रसुल करीम सल्लाम सब चाहते आदर कन्या छें जिदी एवं अत्यंत बुजुर्ग महिला सहबी छें हसन हुसैन माँ छें हजरत आल स्त्री छें हजरत फातेमा रदी अल्लाह तहर विय हजरत आल संगे रसुल करीम सल्लाम जे महरता निर्धारण कर मौलिक भाव बला महरे फातिमी साधारण तो समाजे अने के बरकटा पवार उद्देश्य जे पृथ्वी एर चाहते बरकतमय दम्पति तो होते हजरत फातेमा और हजरत आल रदी अल्लाह तहु आनहुम तो तरह बरकटा पवार उद्देश्य अनेक समय विदीते सतान आत्मयन विदीते महरे फातिमी निर्धारण कर महरे फातिम कतटुकु ये सम्पर्क हदीस तीन ट बर्णना पाव जा तब एक बर्णना हे इटाते ही ओलामाई कैराम अधिकांश मत प्रकाश कर शत बत्रीस भर रोपा एक शत बत्रीस भर रोपा और एक मत आज सर्वोच्च से प्राय देश तो क्यों क्यों आर सतर्कता मूलक मूलक बेसिटाई ग्रहण कर अतरिक्त जेटा आ तब गवेषणालब्ध फतोआ एवं अभिमत हे ये एक शत बत्रीस भर तो यार मार्केट प्राइस जा हिसाब से ठीक कर नवा जमन आगे बल एक हज़ार टाक जुदी है तो हमें एक शत बत्रीस भर मूल्य हो एक लक्ष बत्रीस हज़ार टाक एखे ये विषयता लक्ष्य रखते हैं जे महर मिनिमाम जेटा छाड़ा तो वि शुद्ध होना करते ही और एक हे महरे फातिमी महरे फातिमी जेटा बल्ल मौलिक भाव बरकतर उद्देश्य ये क्योंकि शरियतर को मैंडेटरि जरूर किचू न मौलिक भाव भलो हे पर स्टैंडार्ड के कुफू अनुजाई कुफू अनुजाई प्रत्येक परिवार एक स्टैंडार्ड आ तो से स्टैंडार्ड अनुसारे स्टैंडार्ड कि लक्ष्य करब पत्र जरा आो आत्मयन आज तर कार बन तर खाला खाला जमाना तो अनेक आगे अनेक समय थे विशेषकर तर बन जरा आपन बन जरा आज तर क्षेत्र जो स्टैंडार्ड का रक्षा कर स्टैंडार्ड का रक्षा कर प्रदान करल्याण थे तरह संसार टीके थे अवश्य जेहतु प्रसंग चले आस गुरुत्वपूर्ण किसान कथा कारण बर्तमान समाज सब चाहते बस जर अधिकार के नष्ट करी ता हमारे माँ बोन इसलम तर के सब चाहते बस अधिकार दिए सब चाहते बस उदासीन और गाफिल हि तर अधिकार सम्पर् अतरिक्त टा लेखार कारण महर क्षेत्र एक क्षेत्र में जेटा ख्याल रखा जे महर एक तो आलोचना कर लम मिनिमाम जेटा और एक हे महर स्टैंडार्ड रक्षा करा ए रकम आर ना करा जे दिवे तो ये स्वामी स्वामी दे पत्र दिवे तो पत्र चाकर मात्र कैक बचर हल 
मैक्सिमाम है तो त्रिश हजार बीस हजार पंचाश हजार त्रिश लाख तक लेके ऐसा नहीं जो दी त्रिश लाख तक का हमी माहौल निर्धारण करें तो हल्ला तो बुझा जाता है जो और ऊपरे विशाल एक तक चाप बुझा हमी चापी दी थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनकारित कर दिया देखो माहौल जो त स्त्री जुदी सम्मति प्रदान ना करें उनार सम्मति छाड़ा हमारे ये बाकी रखा कखो जाएज होना तई महर विषय शरियतर विधान ये जान हमें सामाजिकत परिणत ना करी फैशने परिणत ना करी लौकिकतए परिणत ना करी लोक देखल ताछड़ा रसुल करीम सल्लम हादीसे एक कथाओ बारकतन अल्लाह तला से विवाहे से परिवार सब चाहते बस बरकत दान करें जे विवाह खरच कम है आज के देखें आप परिवारिक जीवने बरकत शून्य हो जा क्या बरकत शून्य हो जा कारण विवाह शुरू थे कि जय सुन्ना अमादेर रोनो शरण करा दौर कार मोहनुबी सलाय सल्लाह में जय आदर्श अमादेर रोनो शरण करा दौर कार हम रचित ख्याल करी ना ना करार कारणे अल्लाह ताला हिफाजत करूँ दुआ करी शकल के एव शकल के जय कोई एक बच्चों जेते ना जेते परिवारे वाशंती शुरू है जाए हमारे ख्याल रखते हो एक जन मोमिन हिसाबे मुसलमान हिसाबे नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जो उस वा आदर्श सुन्ना अमादेर के दिए चें शेटर मध्य अमादेर जन्नो शांति कल्ला ने बंग रहमत अमर एबर जब वो चोटो ग्रामेर आंधुर किल्ला थे के अमादेर का से प्रश्न पाठिए चें भाई सादी कुल अमीन तिनी जानते चाहे � प्रयोजने जेको नो काउ के दान करा जाए दाच्छे आर शेखेत्रे शामी बा स्त्री जुदे स्त्री शामी के बा शामी स्त्री के शेठाव जाए दाच्छे एकाने कुनो शामी स्त्री रोग तो देवर कारुने कुनो निशित दोता चोले आशा इटा आश बेना अमरे ये तो जानी मेडिकल साइंस वे कथा बोले जब मनुष्य जे रोग तो टा आच्छे इटा किन्तु ताई ये कथा ना जे आमी तके रक्तो दिलाम बोले शे रक्तो शंपुर के राती वो आमर है गलो ये धरो ने किच्छ ना ताई दावा जाबे इटा कुनो शविदा दिशरियों ते दिश नहीं थे और एक धन्य बद आमदेर एक बारी शेषर दिगे चले आज थी शुभ्रियो दर्शक स्रोता अनुष्ठाने एक बारी शेषर दिगे चले आए પર્ભોતી અનુષ્થાને આબારો દેખા હવે શે પ્રજંતો ભાલો થાકબેન શુસ્તો થાકબેન આપણા દેર મંગોલ કામનાય 